നൂറ്റാണ്ടിലെ ആകാശവിസ്മയമായ വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് വേദിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വാഴുന്ന കേരളത്തിൽ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രവും അറിയണം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിനാണ് നാളെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ ഏകദേശം എട്ട് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെയുള്ള സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുക കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ മുഴുവനായും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ബേപ്പൂർ ചാലിയം മേഖലകളൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും മലപ്പുറം പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ചിലയിടങ്ങളിലും വലയ സൂര്യഗ്രഹണമായും തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഗിക ഗ്രഹണമായും കാണാൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ ഏതൊരിടത്തും സൂര്യബിംബത്തിന്റെ എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് ശതമാനം മറയും സൂര്യഗ്രഹണം സകല ജീവജാലങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര നിഗമനവും പഴമക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഇരട്ട ജീവജാലങ്ങളിൽ അമ്പരക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശക്തിയേറിയ സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെ പോലും ബാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് രാഹുവും കേതുവും സൂര്യനെ വിഴുങ്ങുന്നതാണ് സൂര്യഗ്രഹണമെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ സൂര്യബിംബത്തെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കുന്നതാണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം എന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടേ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആകാശത്തുണ്ടാകുന്ന കോണളവ് ഏകദേശം അര ഡിഗ്രിയാണ് കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ദശാംശം നാല് എട്ട് എട്ട് ഡിഗ്രി മുതൽ പൂജ്യം ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഡിഗ്രി വരെയാകും ഈ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സൂര്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പൂജ്യം ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഡിഗ്രി മുതൽ പൂജ്യം ദശാംശം അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് വരെയാകാം സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദൂര വ്യതിയാനമാണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചന്ദ്രബിംബം സൂര്യബിംബത്തെക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ സൂര്യബിംബം മുഴുവനായി മറിയില്ല ഒരു വലയം ബാക്കിയാകാം അതാണ് വലയഗ്രഹണമായി കാണുക എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് അടച്ചിടുന്നതെന്ന് ചോദ്യം പലരും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന കിരണങ്ങൾക്ക് സാധാരണയിലും ഇരട്ടി ശക്തിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൂടാതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഭീഷണിയായ സൂക്ഷ്മ രശ്മികളുടെ അളവും പതിവിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രഹണ സമയത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുറക്കാത്തതിന് കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ശ്രീകോവിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ചൈതന്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് സൂര്യരശ്മികൾ എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ് അടിച്ചു തളിയും പുണ്യാശുദ്ധിയും വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശനത്തിനായി തുറക്കുക ഗ്രഹണ സമയത്ത് പാകം ചെയ്യുന്ന ആഹാരം വിഷമയമായിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഇരട്ടിയിലധികം അപകടകരമായ രശ്മികൾ ഭക്ഷണത്തെ വിഷമയമാക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രവും ജ്യോതിഷവും പറയുന്നത് ഗർഭിണികൾ കുട്ടികൾ പ്രായം ചെന്നവർ എന്നിവർ ഈ സമയം വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം നേരിട്ട് സൂര്യരശ്മികൾ ശരീരത്തിൽ പതിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു സന്നിധാനത്ത് കനത്ത തിരക്ക് തുടരുന്നതിനിടയിൽ സൂര്യഗ്രഹണം കണക്കിലെടുത്ത ക്ഷേത്രനട നാളെ നാലു മണിക്കൂർ അടച്ചിടും മാളികപ്പുറം പമ്പ തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സമയക്രമം ബാധകമാണ് തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര നാളെ സന്നിധാനത്തെത്തുന്നതിനാൽ പമ്പ മുതൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഭാഗിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും നാളെ പുലർച്ചെ പതിവ് പോലെ മൂന്ന് മണിക്ക് നട തുറക്കും ഇതിനുശേഷം സൂര്യഗ്രഹണം കണക്കിലെടുത്ത് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ ക്ഷേത്രനട അടച്ചിടും ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനാണ് നട തുറക്കുന്നത് പിന്നീട് പൂജകൾക്ക് ശേഷം നട വീണ്ടും അടയ്ക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മരളി വാർത്ത